trân trọng giới thiệu cuốn nhật ký với tựa đề Đường về, nhật ký của sĩ quan đặc công phạm thiết kế, siêu tầm và giới thiệu Trần Bình Tám, nhà xuất bản Thanh Niên, năm xuất bản 2007. Tập 3, ngày 9 tháng 2 năm 1968 tiếp tục hành quân về đơn vị 24 km. Cái mệt mỏi của cuộc hành quân đêm qua chưa hết thì đêm nay tụi mình lại tiếp tục lên đường. Gạo cho chạm bay nên có nhẹ đi một ít nhưng nói chung là người hãy còn khá mệt. Miệng ăn cơm không biết ngon, chân còn khá đau, nhưng đằng nào thì cũng đi thôi. Đêm nay đi 6 tiếng mệt ghê, đoàn khiêng thương vẫn đi đầu, họ bỏ xa chúng mình đến hơn 1 giờ đồng hồ. Ngày 12 tháng 2 năm 1968 tiếp tục hành quân về đơn vị 25 km. Hôm qua đi từ 4 giờ 30 vì phải vượt qua hai chẳng trống. Ngày hôm qua nó lại vận mình một trận sốt 40 độ nữa mới tệ chứ, cũng khá là làm hai cơn rồi thôi nên hôm nay cũng đỡ đỡ chỉ còn đau đầu và mệt mỏi nhiều thôi. Hôm qua cậu âm bắn được một chú lợn rừng khá to đến 70 kg nên đoàn mình cũng được một bữa tươi khá. Thằng kính nấu nướng cũng chả ra sao cả, thịt có miếng thịt cũng chả biết làm nên hồn mà ăn, thịt nướng thì vừa mặn vừa cháy khô. Ăn như sơ dừa, xương hầm thì khô mặn như kho, thịt chim quay thì khét cháy. Đồng đội với nhau nên mình cũng nói sơ thôi. Đi đến nơi mệt ghê, bữa nay thấy thèm đường sữa tệ. Ngày 13 tháng 2 năm 1968 tiếp tục hành quân về đơn vị 12 km. Hôm nay đi gần mà người mình cũng tương đối khỏe nên đi không đến nỗi mệt lắm. Hôm qua đi qua cái chợ miên, thôi thì họ bán đủ thứ, đài, đèn pin, nước hoa, đồng hồ, bút máy, thuốc lá, bánh kẹo. Trẻ đi thấy bánh kẹo họ để thèm cúa nhưng đành nhìn lơ nuốt nước miếng mà đi vì trong túi một xu không có. Đoàn đội được một ít tiền mua được ít bắp cải phát cho các phân đội, làm được bữa canh, lâu ngày được ăn bữa canh cải bắp lính ta khen lấy khen để. Trên đường đi hôm nay qua một khu vực, B-52 đánh hơn một tiếng đồng hồ, vết xích xe tăng trong trận càn mới đây còn rất mới, cây cối đổ gãy ngổn ngang, cái ác liệt của chiến tranh đã hiện ra trước mắt, tất cả những cái đó đã thúc giục cán bộ nhà ta nhanh bước hơn. Các cậu bị ốm cũng không một cậu nào tụt lại sau cả. Đây là cái rìa ngoài của tiền phương rồi đây. Ngày 14 tháng 2 năm 1968 tiếp tục về đơn vị 35 km. Đêm nay là đêm cuối cùng của con đường hành quân nhận nhiệm vụ, cũng là đêm có nhiều gai gâu gian khổ vất và nguy hiểm đây. Hôm nay đoàn mình không theo đường giao liên nữa mà đi theo đường tắt để trở về đơn vị, như vậy sẽ được gần hơn một ngày. Cái náo nước muốn về đơn vị như tiếp sức, như thôi thúc cả đoàn hãy cố gắng hơn lên. Chẳng thế mà các cậu đang ốm không ăn được cơm, giấy tờ để gửi đi viện đã làm xong mà chiều nay cũng nhất quyết ra đi như cậu Miên, Khơn, Phan. Đoàn mình xuất phát lúc 16 giờ đi được 2 tiếng thì bắt đầu đi theo đường ô tô cho đến ngã suối Bà Chiêm, nơi mà cách đây gần một tuần quân Mỹ đóng chốt thì rẽ theo đường Lệ Xuân, đi được chừng 15 phút đột nhiên phía trước có tiếng súng nổ liên tiếp 4,5 phát liền cả phát một và liên thanh. Chẳng rõ địch ta, hơn nữa đoạn đường này hay có biệt kích thế là quyết định quay trở lại trạm. Vừa quay lại được nửa giờ thì gặp 6 ô tô giải phóng chở đạn, trước tình hình đó họ cũng đành phải quay lại. Đoàn mình tiếp tục lui đến đoạn đường rẽ thì dừng lại. Cũng lúc này lại gặp hai tay xe đạp đi từ hướng súng nổ xuống, hỏi ra thì họ bảo đường không có gì, đi được, hỏi có phải họ bắn không thì họ không nhận. Thiệt là gay, bây giờ nếu qua trở lại chạm mất 2 tiếng đồng hồ nữa mà ngày mai cũng chưa đi được, lương thực thực phẩm thì sắp hết, đi theo đường giao liên thì xa hơn một ngày. Nếu tiếp tục đi thì có phần nguy hiểm vì chưa rõ địch rõ ta, mà lại là nơi địch vừa mới rút, đường đi thì trống trải, dấu vết bom đạn hai bên đường vẫn còn mới nguyên. Tất cả những điều đó đặt ra một câu hỏi tiến hay lui. Qua suy nghĩ cân nhắc, đoàn quyết định tiếp tục đi nhưng phải tổ chức bộ phận đi trước trinh sát và chốt những nơi nghi ngờ. 21 giờ kém 15 đoàn lại tiếp tục lên đường, như thế coi như là. Cũng cho quỷ thần gần 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay anh em đi khá tốt kể cả các đồng chí đang yếu mệt, không có một đồng chí nào rớt lại đằng sau cả. Đoàn mình đến căn cứ lúc 3 giờ ngày 15 tháng 2. Như vậy là đêm nay chúng mình hành quân 14 tiếng đồng hồ. Nói chung là anh em vẫn vui vẻ và hết sức cố gắng nhưng có một số ít cậu kêu ca phản nàn. Ngày 15 tháng 2 năm 1968 ở căn cứ. Như vậy là mình có thể tự hào nói với mọi người là thiết kế đã vượt qua 6 tháng hành quân gian khổ vất vả, thiếu thốn và đã chiến thắng vẻ vang. Ở đây tình hình địch căng thẳng nên tất cả đều phải ngủ dưới hầm, hôm nay mệt nên ngủ chẳng biết mô tê gì cả, mình ngủ từ 11 giờ cho đến 18 giờ. Xuất kích, ngày 1 tháng 3 năm 1968 ở căn cứ trở lệnh. Hiện nay đoàn mình vẫn còn nằm tại khu rừng ở Tây Ninh mà người ta thường gọi là chiến khu Dương Minh Châu này đây. 
nằm để chờ quân vào và nằm để chờ trên giao nhiệm vụ. Cái nghề lính là thích đấm đá, thế mà chúng mình lại phải nằm đây, đã nửa tháng rồi chưa nghe động tĩnh gì cả, mà cũng chưa biết đến bao giờ nữa chứ, sốt ruột tệ, nhất là giai đoạn hiện nay khi người ta đã bước vào giai đoạn hai tổng công kích rồi. Kể ra vào đúng dịp tổng công kích cũng thích, được tham gia chiến đấu cùng đồng bào miền Nam trong những giờ phút hào hùng quyết liệt nhất, đó là một niềm vinh dự rất lớn. Thế mà theo nguồn tin chưa chính thức mà cậu Thanh nói với mình là phòng sẽ rút mình lên làm công tác tuyên huấn, thú thật là tổ chức phân công mình chấp hành chứ thật thà mình không muốn tí nào. Đời mình cũng không thích ở cơ quan mà, vào đến đây mà lại nằm cơ quan thì khác gì nằm ở ngoài miền Bắc chứ. Mấy tối nay mình nằm nghĩ ngợi lung tung chẳng ngủ được mấy. Nghĩ đến lúc xông pha trong lửa đạn cùng anh em tả sung hữu đột, nghĩ đến lúc kết thúc chiến tranh về nhà cậu, mẹ không nhận ra mình nữa, nghĩ đến lúc về phép dung sẽ sung sướng chảy nước mắt. Hồng Sơn sẽ leo trên cổ và thu hà ngồi tót trong lòng. Rừng Tây Ninh với cây cối bao la này đã che chở biết bao bộ đội cơ quan ta, rừng Tây Ninh cũng đã làm cho kẻ giặc điên cuồng, lồng lộn và khiếp sợ trong chiến dịch Gian Sơn City. Rừng Tây Ninh cũng cung cấp cho chúng mình những món ăn bồi bổ như khỉ, dọc, treo, gà rừng, chim có loại ăn lúc đầu ghê, nhưng ăn giết rồi cũng quen, ở đây chúng mình xuống tận dầu tiếng và lên tận cà tum để mua thức ăn, đi mất đến 2 tháng 3 ngày. Dạo này tương đối yên tĩnh chứ trước đây đi mua như vậy có khi phải hy sinh đấy. Ngày 10 tháng 3 năm 1968 nằm chờ ở căn cứ. Gần một tháng nằm chờ rồi, tình hình cách mạng thì như nước sôi lửa bỏng, thế mà hàng lô cán bộ nằm khoèo ở đây nghĩ có cực không cơ chứ. Nghe đầu hôm trước quân về đây khá đông, nhưng ở 80 người ta đã phân phối đi các nơi hết rồi. Thế là tụi mình phải tiếp tục nằm chờ. Bây giờ mọi việc đều do cấp trên quyết định tất cả, chứ mình chẳng biết mô tê gì hết. Chỉ biết cố gắng bồi dưỡng sức khỏe sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhất mọi nhiệm vụ với tinh thần xả thân vì nước, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ngày 20 tháng 3 năm 1968 chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Trưa nay đoàn mình nhận lệnh chuyển sang vị trí mới gần phòng để chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Cũng chưa rõ lần này đi được bao nhiêu người, những ai, nhưng tâm trạng chung là vô cùng phấn khởi và ai cũng mong là mình sẽ được đi trong đợt này. Mọi công việc tổ chức được tiến hành hết sức khẩn trương vì thời gian để chuẩn bị không dài. Ngày 21 tháng 3 năm 1968 đợt thứ nhất lên đường. Thế là sáng mai đợt thứ nhất sẽ lên đường gồm 24 đồng chí chia làm 4 đội 2 đoàn đi trên hai hướng về quân khu 2 và quân khu 10. Như vậy, sẽ có một đoàn về đồng bằng và một đoàn về rừng núi. Người đi thì phấn khởi, tin tưởng, người ở thì sẵn sàng chờ lệnh. Trong số đi thì thật ra các cậu đi đồng bằng có phấn khởi hơn. Vì về đồng bằng sẽ được gần dân. Nhưng suy cho, cùng thì ở đâu cũng có khó khăn và thuận lợi cả, miễn là quyết tâm của mình vẫn vững vàng, đúng đắn. Cũng gặp dịp là hôm nay cậu âm bắn được một con nai hơn một tạ nên các phân đội ăn bữa thịt lu bù. Thịt nai khá ngon đấy chứ, vừa ngon vừa mềm. Anh em sống với nhau tuy chưa lâu lắm nhưng đến lúc xa nhau sao lòng vẫn thấy quyến luyến, bình dịn, nhớ thương. Như những con chim cùng đàn nay tạm chia lìa nhau để bay đi tận muôn phương trời tổ quốc và hẹn gặp nhau ngày đất nước thống nhất vinh quang. Cuộc đời của anh bộ đội trong cái đại gia đình quân đội là thế đó. Như thằng Tảo, nó tự coi nó là đứa em của mình. Hôm nay nó vất vả vì nó là quản lý mà, trưa nay nó không ăn cơm được vì lo làm kinh tế công khai. Nó đi mình thấy thương thương và nó cũng khá quyến luyến bịn dịn. Nó để lại cho mình một hộp sữa và chẳng hiểu thế nào tối nay lúc nằm trên võng nó lại đưa cho mình 100 đồng. Nó bảo anh lấy để mua thuốc hút, mình không lấy nhưng nó cứ dúi vào túi mình. Ở đời sao lại có lắm cậu tính toán chi ly đến thế không biết. Như cậu Phúc phân đội trưởng ý, ai đời đi có miếng da trâu khô mà cậu ta cũng mang theo. Mình nghĩ chắc là cậu ta nghe nói da trâu bổ và chữa được bệnh phù nên cậu ta cố mang theo mà thôi. Nhưng phải nói rằng cái tính khôn lỏi. Miễn được mình còn mặc người khác ấy cũng không hay ho gì. Ngày 26 tháng 3 năm 1968 đợt thứ hai lên đường. Hôm nay hai đội nữa tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ. Lần này ra đi các cậu khá phấn khởi vì là về đồng bằng khu chín mà. Số còn lại lần này cũng có nhiều ý kiến, mà nhất là cậu cận và cậu rằm. Cậu cận thì đáng lẽ được đi, nhưng để chiếu cố cậu còn đoàn A người Bạc Liêu, nên cậu cận ở lại còn cậu rằm thì thắc mắc sao khỏe mà không được đi. Tất nhiên đoàn chúng mình có gặp giải thích nhưng làm sao thông một cách hoàn toàn được. Ngoài hai khung đi, số còn lại ghép sang đoàn A, một số thì về phòng. Hôm nay chẳng biết tụi nó nghi ngờ gì mà lại ném xuống cứ đoàn của mình bốn quả bom, cũng may là tụi nó chỉ ném bốn quả thôi chứ nếu làm căng chừng 30 quả thì cũng gay đấy. Ông thuận thiệt là chúa sợ máy bay, hôm n
có hai con bò lại dẫn xác đến chỗ hầm ông ta, lại càng làm ông ta hoảng hơn. Dứt tiếng máy bay là ông ta vù vào trong phòng luôn chẳng dám về nữa. Ngày 28 tháng 3 năm 1968 về đơn vị. Đáng ra theo quyết định cũ thì mình về ban chính trị của phòng nhưng do một sự tình cờ hôm trước mình biết ở dây anh Tập đang thiếu chính trị viên, thế là mình đề nghị anh ta xin mình về đấy. Sau đó anh ta đã tích cực trong việc xin mình về, ngoài cải thiện nhiệm vụ chung cũng có một lẽ là anh ta đã sống với mình một thời gian khi mình là chính trị viên phó C, qua đó anh ta cũng thấy được trình độ khả năng của mình, và theo các đồng chí trong phòng cho biết thì anh ta rất thích mình. Còn mình ư... Mình thì đạt đâu cũng được nhưng về nguyện vọng thì thích về đơn vị chiến đấu hơn. Vì rằng đời bộ đội của mình cũng tương đối dài nhưng việc xung trận thì chưa có bao nhiêu, mình muốn được tôi luyện một cách khắc nghiệt trong chiến đấu và trưởng thành trong đó. Hơn nữa mình muốn đóng góp sức mình trong sự nghiệp giải phóng quê hương. Vì lẽ đó mà sáng nay khi đồng chí Tiến đưa quyết định điều động mình về dê chỗ đồng chí tập, mình rất phấn khởi. Chiều nay trên đường về đơn vị, cái cậu ở B Trinh sát lại dẫn đi theo lộ bà Chiêm Thiệt là mạo hiểm. Khi tụi mình đến cầu bà Chiêm thì có trực thăng, hai bên trống hoang chẳng có chỗ ẩn thân, thế là tụi mình chạy thục mạng lên đầu dốc, thiệt chạy không kịp thở. Hôm nay máy bay tụi nó lại bay suốt ngày nữa chứ. Mình về đội 12, cậu Nguyễn Thanh Lan đội trưởng, quê cậu ta ở Nghệ An, trước đây từng học khóa 12 trường lục quân với mình, rồi cùng về cứ 305 với nhau và bây giờ cùng sống với nhau trong một đội. Kể ra hiểu, biết nhau rồi giờ sống với nhau cũng có nhiều thuận lợi chứ. Như thế là ở dê và ở đội mình cũng không phải xa lạ lắm. Còn anh em thì hoàn toàn người miền Bắc, trẻ khỏe và hăng hái, có quyết tâm tốt. Qua hành quân không đồng chí nào tỏ ra dao động. Một đơn vị như thế có lẽ gì mình không phấn khởi được, lẽ gì không tin tưởng chứ. Trách nhiệm mà đảng giao cho mình là giáo dục, lãnh đạo, huấn luyện họ và đưa họ vào chiến đấu thắng lợi. Đấy là những mặt tốt, mặt thuận lợi, bên cạnh đấy cũng còn những mặt yếu mà phải tích cực khắc phục như đoàn kết nội bộ. Làm việc đều tay. Nghe đâu vừa qua cậu Lan và đồng chí chính trị viên hiện đã gửi viện mất đoàn kết, cậu ta có tích cách ra trường, mới đây dê nhận xét là C12 chấp hành quy định không nghiêm, cậu ta lại tập hợp cả đơn vị dẫn lên dê để phân bua, mà có thể nói là như hành động phản đối vậy, đây thật là một sai lầm, lại mới đây cậu ta cho ném lựu đạn xuống giếng, ném ba quả chỉ nổ có một, sau đó lại cho anh em xuống mỏ lấy lên, đến khi vừa ném ra thì lựu đạn nổ. Thật nguy hiểm. Cũng may là chưa chết người, việc này cậu ta cũng nhận ra sai lầm, một người cán bộ nếu chấp hành các quy định không nghiêm thì tất nhiên cấp dưới và chiến sĩ của anh ta cũng sẽ không nghiêm, đấy là logic. Tinh thần đơn vị nói chung tốt, phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đây mới là nhận xét buổi đầu thôi, mình và cậu Lan cũng rất phấn khởi, tin tưởng, điều đó cũng dễ hiểu, vì mình là một chính trị viên, dù sao cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm. Còn cậu ta hiện nay đang ốm yếu, người gầy gò tợn. Vấn đề trước hết đối với mình hiện nay là xây dựng đoàn kết nội bộ mà nhất là cán bộ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với đơn vị. Thường xuyên củng cố quyết tâm cho đơn vị. Ngày 9 tháng 3 năm 1968 trận mưa đầu mùa. Không biết hôm nay có phải là những ngày bắt đầu mùa mưa không? Hôm nay mới là trận đầu tiên mà đã gây cho tụi mình khá nhiều vất vả. Cái hầm mà mình nằm với cậu Lan thôi thì nước chảy tứ bề, lòng hầm thành một cái bể nước cạn. Nhưng nỗi lo nhiều nhất đối với một người chính trị viên như mình là vấn đề an toàn của tính mệnh anh em, mình lo cho số anh em nằm những chiếc hầm sụt lở mong manh ở các phân đội. Trời mưa chưa tạnh hẳn mình đã cùng cậu liên lạc đi kiểm tra các phân đội ngay. Tối nay mình ngủ an giấc vì hầm trong toàn đội an toàn. Mình rất sợ xảy ra tổn thất khi chưa bước vào chiến đấu như trường hợp C-33 tập B-40 làm nổ xảy ra hy sinh. Ngày 10 tháng 3 năm 1968 ý kiến một cán bộ. Trong buổi hội ý chiều nay, cậu Mích phân đội phó phân đội một đề nghị trả cậu thành cho đại đội vì cậu ta yếu quá. Mình hỏi trả đề đội làm gì thì cậu ta nói đó là ý kiến của anh em chứ không phải cậu ta. Một cán bộ mà chỉ thấy anh em nói sao thì mình nói vậy thì còn gì là vai trò lãnh đạo của người cán bộ nữa. Anh em phát biểu một vấn đề như thế mà không nghiên cứu giải thích gì cả thì thật là sai lầm. Ngày 11 tháng 4 năm 1968 chống cản. Hôm nay địch đã đổ quân ở ngã Ba Đồng Kèn và Tràng Dầu, nếu tính theo đường chim bay thì địch cách mình khoảng 3 km. Súng địch bắn kể cả súng con đều nghe rõ. Theo kế hoạch trên đội, mình cử phân đội đồng chí nhẫn đi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ thương binh ở trạm xá. Có thể nói rằng được nhận nhiệm vụ chiến đấu anh em vô cùng phấn khởi, từ khi nhận lệnh đến khi lên đường mất 15 phút, những cậu yếu cũng quyết tâm lên đường. Mình nhìn khắp anh em một lượt, 
Trên những nét mặt tươi trẻ phấn khởi ấy, mình hiểu rằng họ sẽ sẵn sàng xông pha lên phía trước để diệt giặc Mỹ cứu nước, cứu nhà với một quyết tâm sắt đá mà họ đã được hôn đúc bấy lâu nay. Họ là những đứa con xã hội chủ nghĩa đi làm nhiệm vụ giải phóng miền Nam. Mình đã hỏi cậu muôn, thế nào? Cậu ta đáp, báo cáo thủ trưởng, khỏe lắm ạ. À. Cậu ta vừa bị sốt và đau bụng mấy hôm nay mà. Là, một chính trị viên đứng trước những chiến sĩ của mình như vậy thì còn gì tự hào và sung sướng hơn. Cậu nhẫn phân đội trường thay mặt anh em hứa trước tri ủy và thủ trưởng với giọng run run xúc động sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hai phân đội còn lại tối nay đã nhận kế hoạch chống càng ngày mai xong. Thế là trong tay mình chẳng còn lực lượng dự trữ nào nữa cả. Nói chung anh em, cấp dưới vừa phấn khởi náo nước mà cũng vừa lo. Chúng mình cũng lo, lo làm sao đánh thắng trận đầu mà tổn thất ít nhất. Ngày 12 tháng 4 năm 1968 một tổn thất không đáng. Hai giờ hôm nay bộ phận đi tập kích do tiểu đoàn phụ trách gồm phân đội cối, một tổ của C-13 và cậu bình B-40 của mình. Chẳng hiểu làm ăn ra sao mà 4 giờ 30 sáng cậu mang C-13 hớt hải chạy về báo tin là đồng chí chính tác huấn dê và một số đồng chí nữa đã hy sinh. Thật là một cái tin đau xót, thì ra sự thể là như thế này. Tuy có một đồng chí cán bộ trên phòng xuống cùng đi, nhưng tất cả đều tới con lộ lệ xuân mà đột tới chẳng, cho nên hút vào lô cốt tiền tiêu của tụi nó, ngay phút đầu cậu chính đã hy sinh. Thế là tất cả rút và mang xác cậu chính ra, lại một sai lầm nữa là cũng đi theo đường lộ đó, nên địch phát hiện được, bắn cối theo làm hy sinh và bị thương thêm một số nữa, đến lúc này thôi thì mạnh ai nấy chạy, mà mãi đến bây giờ, 16 giờ rồi cũng chưa về đủ. Nghe nói có bắn được hai phát B-40 vào hai lô cốt, nhưng thiệt hại không rõ. Thiệt là đau xót, có thể nói rằng đây là bài học xương máu mà người cán bộ đừng bao giờ quên. Qua đây mình thấy rằng từ phía dê, tinh thần tích cực tiêu diệt địch và quyết tâm chiến đấu cao nhưng kế hoạch thiếu cụ thể tỉ mỉ, đáng ra định đi tập kích thì ít nhất phải có một bộ phận trinh sát nắm địch trước. Đằng này đến tối mới vừa đi vừa tổ chức đơn vị. Về cậu chính thì dũng cảm nhưng lại thiếu kinh nghiệm, cậu ta cũng chưa tận dụng ông cán bộ phòng đi theo. Đáng ra khi đến gần địch phải làm bước dừng lại thăm dò rồi hãy tiến. Còn anh em dưới thì dũng cảm nhưng ngờ ngạch, thật là đau buồn cho toàn đoàn, đây là lần đầu xuất trận, tuy là một bộ phận nhỏ nhưng với binh chủng này thì đâu có ít. Mới chiều hôm qua cậu chính hãy còn bắt tay mình mà giờ đây cậu ta đã vĩnh biệt rồi. Là người chính trị viên, đây cũng là vấn đề đề ra trong yêu cầu lãnh đạo tới. Ngày 12 tháng 4 năm 1968 đồng chí Bình hy sinh. Trong trận tập kích địch ở Tràng Dầu, Đêm qua đội mình đã phân công đồng chí bình chiến sĩ B-40 của phân đội 3 đi, và hôm nay đồng chí không về nữa. Đồng chí đã vĩnh biệt anh em trong đội. Đồng chí đã cống hiến tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước thiên liêng. Đồng chí ngã xuống nơi đây trên mảnh đất Tây Ninh rực lửa chiến đấu này để cho đàn em thơ được tung tăng ca hát, để các mẹ các chị không phải quấn những chiếc khăn tang trên những mái tóc xanh. Tổ quốc sẽ ghi công đồng chí, nhân dân sẽ đời đời nhớ ơn đồng chí. Trong cuộc chiến đấu sinh tử này, tổn thất là một điều dĩ nhiên. Chúng tôi, những người còn sống nguyện sẽ noi gương đồng chí, quyết trả thù cho đồng chí. Chúng tôi xin vĩnh biệt đồng chí, người con vinh quang của Tổ quốc Việt Nam anh hùng. Ngày 23 tháng 4 năm 1968 ra đi. 23 giờ đêm hôm qua đơn vị mình rời căn cứ đi làm nhiệm vụ. Một không khí phấn khởi sôi nổi tràn ngập đơn vị. Nhiều anh em ốm cũng nặng nặc đòi đi không chịu ở nhà như cậu muôn. Cậu Hòa đang sốt không ăn được cũng kiên quyết đi. Trước những nhiệt tình hăng hái đó, làm người chính trị viên không vui sao được. Thế nhưng cũng có những cậu tỏ ra do dự như cậu lễ, kể ra thì cậu ta có sốt nhưng so với cậu khác thì sức khỏe cậu ta chưa đến nỗi gì, thế mà cậu ta lại không dám đi. Thiệt hèn, có thể nói rằng cuộc hành quân hôm nay căng thẳng nhất từ trước đến nay. Chỉ trừ 2 tiếng nghỉ ăn cơm còn 20 tiếng đồng hồ đi liên tục. Phải nói rằng anh em rất cố gắng, hầu hết đều đau chân. Các đồng chí ốm cũng bám sát đơn vị. Cái đôi chân mà trước đây mình rất tự hào thế mà hôm nay cũng ốm, nó rát, nó tức một cách khó chịu, nhưng đấy là việc của nó, còn mình chỉ có một việc là tiến lên. Hôm nay mình nhận thấy sức khỏe có phần giảm sút. Đêm nay khi bước chân sang đất Campuchia, một không khí hòa bình tràn ngập tâm hồn mình. Tiếng trẻ nô đùa trong sân nhỏ, tiếng trò chuyện dâm ran quanh ấm trẻ trong những căn nhà, ngọn đèn dầu dịu dịu. Tất cả... Tất cả những cái đó len vào tâm hồn mình như một luồng gió mát dịu ngọt. Mình bước đi mà lòng tưởng nhớ đến quê hương đất nước còn đang chiến tranh. Lũ giặc Mỹ đã gieo rắc biết bao đau thương trên đất nước ta. Càng nghĩ càng sụp sôi căm giận và bước chân càng rắn chắc, càng nhanh hơn.
ta ra đi để giết giặc xâm lăng trả thù nhà, đền nợ nước. Ngày 24 tháng 4 năm 1968, đơn vị mình tiếp tục lên đường ra mặt trận, đêm nay đi 10 tiếng. Cái chân vẫn khá đau, tình hình sức khỏe đơn vị có phần giảm sút. Hôm nay giao liên dẫn đường, ngày 25 đến 28 tháng 4 năm 1968. Mấy đêm nay vẫn tiếp tục hành quân, đêm nào cũng đi từ 17 giờ đến 5 6 giờ sáng. Sức khỏe anh em kể cả mình đều thấm mệt nhưng được cái anh em rất cố gắng. Như cậu nhẫn bong gân và phòng chân vẫn bám sát động viên phân đội, cậu tưởng vấp toạc móng chân vẫn không một tiếng kêu ca, cậu muôn ngã từ trên cầu xuống vẫn tiếp tục đi. Có thể nói tinh thần anh em không chê vào đâu được. Thế nhưng trong cán bộ nhất là cán bộ phân đội lại yếu. Thiếu trách nhiệm, đến nơi chỉ lo tìm chỗ ngủ, đặc biệt cậu Hùng còn kêu ca, thậm chí còn trùn bước nữa. Cậu ta hỏi thăm giao liên việc ở lại mà khi mình hỏi còn báo cáo là không thể đi được. Mình tức quá bảo cậu ta, bản thân đồng chí là một đảng viên, là cán bộ. Tôi nói để đồng chí biết là có phải bò đồng chí cũng phải đi. Tối nay C8 đã lên đường rồi, còn C mình vẫn ở lại đây, một khu rừng lạ, sẵn sàng chờ lệnh, kẻ ra còn ở lại cũng tốt, là ổn định lại sức khỏe nhưng được đi đánh ngay cũng thích. Ở cái khu rừng này nói thiệt cũng quá đáng. Không có một cái cây nào gọi là cây cả mà chỉ toàn là lùm cây lúc súp thôi. Lúc nắng thì rát mặt, cũng may mấy ngày nay hôm nào cũng có mưa. Ngày 4 tháng 5 năm 1868. Hôm nay mình và cậu Lan chính trị cùng năm đồng chí nữa xuống vị trí tập kết để chuẩn bị cho trận chiến đấu của đội sắp đến. Đáng lẽ tối nay đã bắt đầu đi điều nghiên, nhưng vì tối nay đội 8 đi chiến đấu nên số trinh sát của địa phương không còn để dẫn đường, do đó tối mai mình mới đi được. Đi điều nhiên là một giai đoạn chiến đấu gay gâu phức tạp, có thể gặp phục kích, có thể bị phi pháo. Giai đoạn điều nhiên tốt thì sẽ đảm bảo thắng lợi giòn giã. Đây là lần đầu tiên đi điều nhiên, mà là điều nhiên ở thị xã, những bỡ ngỡ ban đầu không thể tránh khỏi cho nên một vấn đề đặt ra là phải hết sức bình tĩnh, dũng cảm, mưu trí và thận trọng. Dung và Hồng Sơn thương yêu, ngày mai anh chính thức bước vào cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù. Anh ra đi với một tinh thần sảng khoái. Một ý chí sắt thép và một niềm tin tất thắng. Anh sẽ không bao giờ làm em và con phải tủi hổ. Anh hôn em và con nhiều cái hôn thắm thiết nhất. Anh tạm biệt nhé. Ngày 5 tháng 5 năm 1968. Hôm nay mình cùng cậu Lan, Mick, giàu tiến hành điều nghiên vị trí cầu nối, ngoại ô Tây Ninh. Đây là chiếc cầu nối từ Tây Ninh về chốt Mỹ. Ở đây có trường một trung đội bảo an canh giữ. Tụi mình đi có anh bảy trung ở thị đội dẫn đường. Năm chúng mình đi trên một cái ghe vượt sông vàm cỏ đông tiến vào cái rạch nhỏ. Đêm nay trăng sáng có cái lợi là quan sát được xa nhưng cũng có cái bất lợi là dễ lộ. Trên đường đi ghe mình gặp một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi, đầu đội đèn đi theo dọc sông ngược xuống. Phát hiện từ xa nên ghe mình gặp vào một chỗ có lợi, bốn khẩu AK chĩa thẳng chờ đợi. Mình đoán có thể là thuyền tuần trăng, nếu quả đúng thì kẻ định nhất định toi mạng, chiếc ghe ấy sắp đến gần, ánh đèn vẫn quét theo dọc bờ. Mình nhắc anh em có lệnh mới được bắn. Chiếc ghe vừa nhô ra, bốn họng súng chĩa thẳng vào mặt, anh ta hoảng hốt, nói dối rít tôi, tôi đi soi, đừng bắn. Nghi ngờ nên anh bảy hỏi, anh ở đâu? Tôi ở mít một, tức là trong vùng địch. Anh bảy lại hỏi, anh làm gì? Tôi đi soi ích, anh bảy ra lệnh trói lại. Mình thấy cách giải quyết như vậy là đúng, nhưng đến khi anh ta ngồi trên ghe cùng chúng mình đi về hướng mục tiêu làm nhiệm vụ thì mình phân vân, chẳng nhẽ đưa anh ta đến chỗ làm nhiệm vụ. Không được, để anh ta ở lại đây ư, ai ở lại trông, thiệt khó xử, cuối cùng mình trao đổi lại với anh Bảy là điều tra lại nếu là dân thiệt thì thả anh ta ở đây. Đến vị trí để ghe, anh Bảy đã điều tra xong và quyết định thả anh ta ra. Anh Bảy bảo anh ta quay lại chỗ để ghe, nhưng anh ta không dám đi, anh ta bảo tôi sợ gặp phục kích nó bắn chết. Thế là anh Bảy dẫn chúng mình lên vị trí gần mục tiêu rồi quay lại đưa anh ta về ghe. Tụi mình mò lên mặt đường, con đường chạy thẳng đến cầu. Một con đường giải nhựa cao hẳn lên như một con đê chạy giữa cánh đồng ruộng lầy. Một địa hình thật bất lợi cho việc tiếp cận. Mình quyết định đột nhập từ phía sau lưng đến, tức là từ phía tây bắc xuống. Thiệt mình bực cậu lan hết sức, cậu ta là chính trị trưởng đáng lẽ cậu ta phải quyết định mọi việc, phải kiên quyết mới phải, đằng này cậu ta lại trần trừ mới bực chứ. Nhất là khi vượt qua đầm lầy và lúc cậu ta không vượt sông sang bên kia mà quay lại gặp mình. Thằng địch hôm nay ở cái cầu này chẳng có đèn đóm gì cả. Tụi mình bò vào cách chừng 50 mét, đã một giờ rồi mà tụi nó vẫn còn nói chuyện, hai thằng gác ở hai đầu cầu thỉnh thoảng lại bắn một phát súng cầm bên cạnh và nghêu ngao vài câu buồn thảm. Chúng nó vẫn không hề biết gì về sự có mặt của chúng mình ở đây trong đêm nay cả. 
hai giờ tụi mình rút ra, nếu còn thời gian thì có thể đột nhập gần hơn nữa. Thôi được rồi, chúng tao sẽ hỏi tội chúng mày. Dung em và Hồng Sơn thương yêu, hôm nay anh đã chính thức bước vào cuộc chiến đấu. Em hãy chờ tin thắng lợi của anh em nhé. Ngày 13 tháng 5 năm 1968. Sau khi nhận lệnh điều nghiên mục tiêu B, nơi mà cậu Đăng đã được phân công tiến hành hơn tháng nay, hôm nay mình cùng Đăng, Hàm, Dầu và đồng chí Lễ Dê trưởng xuống kiểm tra lần cuối trước khi đơn vị làm nhiệm vụ. Đây là một cái chốt Mỹ thuộc lữ đoàn một sư 25, tia chớp nhiệt đới Mỹ. Đã lâu rồi mình chỉ được nghe người ta kẻ hoặc hình dung qua những sơ đồ. Nhưng bây giờ thì chính mắt mình đã thấy và chính mình đang đi vào cái chốt ấy. Đây là một cái chốt đóng đã lâu, có hệ thống phòng ngự kiên cố và chưa bị đánh lớn lần nào. Bên ngoài là hai hàng điện sáng choang dài hàng cây số, có bốn lớp hàng rào dây thép gai sen với mìn, có hệ thống lô cốt bê tông cốt sắt và lô cốt giã chiến chất bao cát, và trong nữa là pháo, là xe tăng, là sân bay. Là nhà cửa với một khu đất rộng khoảng 3 km x 1,5 km. Toàn bộ chốt như một cái nghĩa địa ghê tởm mà trong đó là những thằng Mỹ tàn bạo đang chui giúp để tránh pháo ta như một bầy bỏ hung. Mình cùng, cậu hàm chui qua hàng rào bùng nhùng ngoài cùng, bỏ qua những đám cỏ lau rồi tiếp tục chui qua hai hàng rào mái nhà, thấy ở giữa có ba lớp bùng nhùng, bỏ qua một quán đất trống tiến sát vào hàng rào thứ ba rồi quan sát nghe ngóng bên trong. Phía trong, quân địch hoạt động ồn ào. Ở chiếc lô cốt trách phía trái có bóng hai thằng địch đi đi lại lại, thỉnh thoảng hút thuốc lá. Kế hoạch điều nhiên như vậy là đủ, 22 giờ 30 mình quay ra và trở về căn cứ. Ngày 14 tháng 5 năm 1968. 5 giờ sáng nay đơn vị hành quân đến, trời mưa, vị trí ở trận nên khá vất vả. Mình cùng cậu Lan lên dây nhận lệnh là tối nay tấn công vào điểm B, trên phối thuộc cho mình 12 đồng chí ở C114 nào đó của Tây Ninh. Cùng đánh với mình có C8, có pháo kích vào cao xạ và có D. KP, anh em trong đội đều quyết tâm cao, nguyện vọng mong được chiến đấu đến nay được thực hiện, cho nên không khí phấn khởi tin tưởng bao trùm trong toàn đội. Nhưng khó khăn cũng không ít, vũ khí thuốc nổ thiếu, mình dự trù mỗi thủ pháo được ít nhất cũng 6 quả thì nay có đồng chí chỉ được 2, 3 hoặc 4 quả. Thời gian tiến hành công tác chính trị thì không có cho nên không họp được chi bộ, chi đoàn mà đấy là điều làm mình phân vân, suy nghĩ nhiều nhất. Để chấp hành nghiêm chỉnh lệnh tấn công với vũ khí có gì đánh đấy, thời gian ít thì chuẩn bị khẩn trương. Thế rồi mọi việc cũng tạm ổn định. Đội mình đảm nhiệm tấn công trên hướng chủ yếu bằng hai mũi và mình đảm nhiệm mũi chủ yếu. Thật là một trọng trách nặng nề. 17 giờ đơn vị xuất phát trong khí thế tin tưởng vào chiến thắng. Nắng chiều đã dịu dịu, rừng cây im lặng như cố gắng lắng nghe bước chân đoàn chiến sĩ lên đường giết giặc. Đúng kế hoạch, vượt qua suối thì trời tối, đơn vị vẫn tiếp tục tiến sâu vào chốt địch. Trước mặt, ánh đèn đã hiện rõ thô lố như những cặp mắt sợ hãi, phía bên phải bốt cao xá thỉnh thoảng lại bắn vài loạt vu vơ như con chó sủa trong bóng đêm vậy. Đơn vị vẫn lặng lẽ nhằm thẳng cái chốt Mỹ tiến tới. Vị trí tập kết cuối cùng đây rồi, đơn vị cũng không dừng lại ở đây lâu, theo kế hoạch các mũi tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Mọi vật vẫn im lặng, một không khí im lặng nặng nề. Mình đưa toàn mũi vừa tiếp cận sát hàng rào thứ nhất thì ở góc hàng rào bên phải một quả mìn sáng phụt lên sáng rực cách chừng 70 mét, chắc là một chú chuột nào đó trong lúc vội vàng đã chạy vướng dây mìn, thiệt nó vô ý quá, nó chẳng hiểu rằng có chúng mình ở đây. Tất cả đều nằm im lặng chờ đợi sự phản ứng của địch, một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua những tia sáng cuối cùng đã tắt hẳn mà thằng địch vẫn không động tĩnh gì. Mình dẫn cả tổ cắt thép gai vào vị trí. Cái vị trí này cũng không đúng là vị trí đã điều nghiên nhưng mình vẫn tiến hành mở tại đây. Tổ cắt thép gai theo lệnh mình đã bắt đầu cắt. Vừa đưa chiếc kéo vào cắt dây thứ nhất thì cậu cầu tổ trưởng báo cáo, báo có kéo bị gãy. Thiệt như một tin xét đánh. Mình sừng sốt thốt lên, thôi các anh giết tôi rồi. Thế là hết, hoàn toàn bó tay. Còn gì nữa, toàn mũi chỉ trông vào việc cắt các hàng rào là xông lên hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ làm thế nào để vượt qua các hàng rào này? Bộc phá không có, dùng thủ pháo dù ư, liệu có phá được không? Chống chui ư, liệu trang bị như vậy có chống chui được không, mà nếu chui vào thì lúc ra sẽ bằng cách nào? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong óc, tất cả đều xung quanh một ý nghĩ là làm sao hoàn thành nhiệm vụ, mũi mình lại là mũi chủ yếu có trách nhiệm phát lệnh cho toàn trận đánh, làm sao để chia lửa cùng mũi hai. Mình tức đến luận ruột, mình ném mạnh chiếc mũ ngụy trang xuống dưới đất, bất chấp cái lô cốt một bên, mình phê bình tổ cắt thép gai. Phê bình cậu hàm các anh làm ăn như vậy đó hả, các anh chuẩn bị cái gì, bây giờ làm thế nào? Ngoặc kép chấm, mình quyết định cho đội hình lui ra chờ, 
cho cậu cư về báo cáo dê và cậu hàm liên lạc với mũi hai. Lệnh dê sang là phải dùng biện pháp chống chui để vào đánh và sẽ ra phía cổng. Làm sao thực hiện lệnh đó, mình nhận thấy khó khăn quá, lúc này là 22 giờ 30 rồi, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ nổ súng, liệu vào bị lộ sẽ thế nào? Liệu ra đường cổng có bảo toàn không và mình nhận thấy thực hiện theo lệnh đó hy sinh sẽ không lường được? Mình quyết định họp tổ đảng, mình nêu lệnh của dê và ý kiến của mình là dùng tổ ba chui vào đánh. Nhiều ý kiến phát biểu đều thấy rằng vào có thể được nhưng ra không được và đi đến quyết định là dùng hỏa lực B40 tiêu diệt lô cốt và bắn vào trong doanh trại. Kế hoạch được tiến hành triển khai gấp rút, mình dẫn hai tổ B40 lên vị trí chỉ mục tiêu. Đúng không giờ lệnh phát hỏa bắt đầu, địch tập trung bắn ra khu vực chúng mình khá mạnh, quy định bắn mỗi đồng chí 5 quả, nhưng có cậu mới bắn có hai quả đã bỏ chạy, cái cậu C114 chạy bỏ cả giá đạn lại mới bực chứ. Sau mấy phút nổ súng mình vẫn không thấy các mũi động tĩnh gì cả. Thiệt là khó hiểu và kẻ địch đã bắt đầu phản ứng lại, trực thăng chiến đấu, pháo bắn giải rác khắp nơi. Sau 40 phút thì nhận được lệnh rút lui từ chỉ huy sở dê. Mình cho đơn vị bắt đầu rút còn mình, cậu đếm và một số anh em vẫn ngồi lại chờ mũi hai ra, chờ mãi không thấy mình lui về vị trí tập kết cuối cùng ngồi chờ cho đến 3 giờ vẫn không thấy. Lòng dạ mình nóng như lửa đốt, chẳng lẽ mũi đó hy sinh hay bị thương cả hay sao? Về đến vị trí tập kết một lúc 4 giờ 30 vẫn không thấy gì, mình lại càng sốt ruột hơn. Mình quay trở lại cùng cậu Lục, đến bìa chẳng thì trời sáng, hai chiếc trực thăng bắt đầu bay lượn tìm kiếm, vẫn không thấy bóng ai cả. Mình đành quay trở về căn cứ, đến chiều thì mũi hai mới về đầy đủ, té ra các ông nội đi lạc và hôm qua cũng không nổ súng gì cả. Chiều nay 15 tháng 5, chẳng biết do dân công hay do mình làm lộ mà hai chiếc trực thăng đến quần bắn. Tiếp đến là pháo và sau cùng là hai chiếc T-28 đến oanh tạc, cũng may là không cậu nào việc gì, đạn pháo có quả rơi cách hầm chừng có 5 mét. Các phân đội chạy tán loạn, chẳng là tại hầm đào cạn quá, hôm nay cũng là một bài học thực tế cho cán bộ chiến sĩ đây. Thế là kết thúc trận đánh mà đơn vị không bị thiệt hại gì, nhưng cũng không phấn khởi gì. Chiều nay đơn vị chuyển về căn cứ, ngày 16 tháng 5 năm 1968. Hôm nay ngồi rút kinh nghiệm trận đánh. Nói là trận đánh thì cũng chưa thật đúng, thực ra đây chỉ là một cuộc tập dượt, đưa quân vào rồi lại đưa ra an toàn. Mình phát biểu trước anh em, nghiêm khắc nhận những khuyết điểm sai lầm vừa qua, trong đó nổi bật là tư tưởng trần trừ do dự, sợ tổn thất, thiếu quyết đoán. Đáng lẽ họp tổ đảng là để chấp hành nghị quyết trên, đằng này lại quyết nghị ngược lại. Thiệt là mình đâu có sợ chết nhưng mình lo lắng đến sự tổn thất của đơn vị do mình phụ trách. Chính vì lẽ đó mà hôm nay mình phải ngồi kiểm điểm với nhau. Mình nghiêm khắc phê phán đồng chí Đăng, mũi trưởng mũi hai, trong lúc đã cắt xong ba hàng rào rồi mà không xông vào đánh, lại bí mật rút lui. Nếu như lúc đó mũi mình chui vào đánh mà bên đó lại rút ra thì tác hại sẽ đến mức nào. Trận đầu xuất quân như thế đó, thiệt là một nỗi nhục. Mình nói trước anh em cũng là nói với lòng mình, thôi thì thua keo này ta bày keo khác, chúng ta lại quyết đánh chẳng lớn để rửa nhục này, anh em tán thành với mình như vậy. Ngày 17 tháng 5 năm 1968 qua việc không hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên đã nhận xét đây là trận đầu đối với các đồng chí nên không thi hành kỷ luật, nếu là đơn vị đã chiến đấu rồi thì đây là một kỷ luật nặng. Bây giờ trên giao nhiệm vụ cho đơn vị các đồng chí là tiếp tục đánh chẳng lớn. Phải nói rằng cấp trên rất thông cảm với chúng ta, quan tâm dìu dắt để chúng ta trưởng thành. Mình thầm nhủ trong lòng, lần này phải cố gắng chiến đấu thật tốt để xứng đáng với lòng tin cậy và sự mong đợi. Của cấp trên, ngày 18 tháng 5 trừ 1968. Hôm nay mình và một số cán bộ trong dây tiếp tục xuống điều nghiên trạng lớn chuẩn bị cho đơn vị làm nhiệm vụ. Tối nay, mình cùng cậu Lan, đang tiếp tục đến điều nghiên ở hướng Tây Đông Cũ. Mình dự kiến có thể địch đã tăng cường bố phòng hướng đó, mà cũng có thể là địch chủ quan cho ta là không tấn công vào hướng đó, thậm chí về phía mũi 2, địch cũng chưa biết là ta đã cắt ba hàng rào rồi. Hôm nay xuất phát từ cứ của xã Hào Đức đi trách về phía bên trái chứ không theo đường cũ nữa, một con đường đi tắt tất nhiên là có gần hơn nhưng cũng lo là sẽ đi lạc. Hôm nay mình quyết định đến điều nghiên vị trí cậu Hàm đã điều nghiên trước đây, cách mũi của cậu Hàm chừng 100 mét. Ở đây không có hai hàng điện bên ngoài, có ba hàng dây thép gai gồm hai hàng bùng nhùng và một hàng rào ở giữa. Theo kế hoạch là đêm nay vào đến hàng rào thứ hai, nhưng chúng mình đã qua hết các lớp hàng rào và vào trong tuyến lô cốt tiền tiêu của địch. Ở đây việc ra vào tương đối thuận lợi, phải nói thằng Mỹ rất xảo trá đồng thời cũng bộc lộ cái lo sợ hoang mang của chúng. Mình và cậu Lan nằm cạnh cái lô cốt chừng 10 mét mà vẫn không thấy chúng động tĩnh gì cả, 
Trong lô cốt tối om im phăng phắc, cậu lan bò lên cách 5 mét, thì phát hiện chúng đang hút thuốc lá. Mình thầm nhắc, rồi chúng mày sẽ biết tay tao. Sau khi điều nhiên xong mình quyết định trở về con đường mới đi khi chiều mặc dù cũng chưa đứa nào thuộc cả. Mình cũng nghĩ là đi có thể lạc nhưng vẫn quyết định đi vì để thuộc đường còn dẫn đơn vị đi nữa chứ. Thế là đi sau một hồi nghỉ ăn dư gang, chẳng hiểu thế nào mà tụi mình đi trách về hướng Bắc nhiều quá, gần sáng thì vượt qua suối nhưng không phải chỗ lội cũ. Qua suối đi được một đoạn thì trời bắt đầu sáng, tụi mình cố tìm cái cây khô chỗ cứ mà tìm mãi không thấy, thế là mình bắt đầu cắt rừng theo hướng Tây. Cậu Lan và anh em vẫn ngồi ở bìa rừng còn mình trên vai mang một bọc dư gang, rừng thì toàn gai, thiệt khổ hết chỗ nói, hai chân bị lá trang cắt đứt sát sạt, mình đi mãi một lúc chẳng biết thế nào lại quay lại chỗ cũ. Bên cậu Lan đã bắn ba phát súng báo động, mình mệt quá, đã gần 10 giờ rồi, chờ một lúc không thấy gì mình ngồi xuống lấy dưa ra ăn xong rút súng ngắn bắn ba phát, chờ một lúc không thấy gì mình lại tiếp tục nhằm hướng Tây mà đi. Mình cắt liên tiếp qua bốn khu rừng thì gặp con đường mòn và mình đã nhận ra con đường đi về cứ. Thế là về đến nhà quá 11 giờ mà vẫn chưa có cậu nào về cả. Mình bảo cậu thắng liên lạc mang súng và quay ra tìm, về đến nhà hết hơn 12 giờ. Mệt không còn chỗ nào nói nữa. Ngày 19 tháng 5 năm 1968, hôm nay là ngày sinh nhật bác. Hôm nay cũng là đêm điều nghiên cuối cùng. Bác ơi, hứa với bác chúng cháu sẽ làm thật tốt để bác vui lòng. Hôm nay ra đi theo đường mới và khi về sẽ về bằng đường cũ, vì hôm nay có DKB pháo kích. Nên có thể địch sẽ phản ứng lại hướng đó Vừa qua suối thì pháo địch bắn đến Tụi mình chạy một chậm mệt thấy bà Theo kế hoạch thì 8 giờ 30 tối DKB bắt đầu bắn Nên mặc dù đến sớm chúng mình vẫn ngồi ngoài vị trí tập kết Mình và cậu Lan vào ngồi gần hơn Nghe tiếng DKB vừa ngước nhìn thì nó lại nổ ngay cạnh chúng mình Thế là mình với cậu Lan chạy vé khói Bỏ cả dép và ni lông lại Chờ đến 22 giờ không thấy bắn nữa chúng mình mới bắt đầu vào điều nghiên Đến một giờ thì chúng mình rút ra trở về, về đến ngang bốt cao xá lại bị cối bắn cách vài chục thước, tụi mình lại chạy. Về đến nhà lúc 5 giờ sáng, một cảnh hoang tàn hiện ra, cây lá đổ gãy tung tóe, cảnh vật yên lặng như báo một điều chẳng lành xảy ra. Thật không sai, ngay trên hầm thẳng thắng một quả đại bác nổ đã tiện đứt mấy cây, mình nhìn xuống hầm đã thấy một cậu hy sinh được bó trong tấm tăng. Mình lục trong quần rút ra chiếc ví và một chiếc khăn mùi xoa. Thôi đúng thẳng thắng rồi. Khăn của nó đây, một nỗi, đau buồn tràn đến tâm trí mình, mình thấy thương tiếc một liên lạc nhanh nhẹn, dũng cảm đã hy sinh. Thế là chả thiết cơm nước gì cả, mình lo việc chôn cất cho xong. Thiệt là tức cậu đăng, bảo vào liên hệ với xã để đưa đi chôn thì cậu ta lo ngồi chén cơm. Sáng nay đơn vị cũng vừa đến, sau khi nhận kế hoạch hiệp đồng chung ở tiểu đoàn, mình vội quay về chỗ đội để làm công tác chuẩn bị. Về đến đơn vị, một không khí buồn buồn xâm chiếm trong lòng anh em. Mình biết là anh em thương nhớ cậu Thắng đã hy sinh. Thương nhớ là điều tất nhiên của mối tình đồng chí thiêng liêng đối với mình, với người chính trị viên, điều đó đòi hỏi phải có cách giải quyết thích hợp nhất để đảm bảo không ảnh hưởng gì đến chiến đấu. Mình tranh thủ hội ý tình hình với cán bộ và đề ra yêu cầu lãnh đạo bảo đảm cho trận đánh. Vĩnh biệt, Thắng ơi mới đó hôm nào, còn nằm bên cạnh bi bô chuyện trò, nay vì độc lập tự do, non nước nghĩa lớn thầy trò xa nhau, Thắng ơi. Còn nhớ ngày nào, buồn vui gian khổ đắng cay ít nhiều, biết nhau chưa được bao nhiêu, mà tình đồng chí đậm nhiều thắng ơi, trái tim chẳng nói thành lời, nên chi nóng bỏng đất trời hay chăng, ngồi yên chẳng nói chẳng rằng, hai tay nắm chặt mà răng nghẹn ngào, thắng ơi, sao vội xa tao, xa quê phú thọ thanh ba trẻ nhiều, xa người mẹ yếu kính yêu, miền quê mong đợi sớm chiều tin con, biết rằng vì nước vì non, tử sinh chuyện đó ai còn tính chi. Đã thề trước buổi ra đi, vì dân vì đảng xá gì tuổi xuân, bước đi chân vẫn ngập ngừng, miếng cơm bỗng nghẹn nửa chừng thắng ơi, con người sống ở trên đời, ai không muốn hưởng đất trời tự do, đảng cần nào có đắn đo, xả thân cứu nước sao cho vẹn tròn, đẹp thay một tấm lòng son, chứ chung chứ hiếu vẹn tròn cả hai, thắng ơi, trong trận ngày mai, trả thù cho thắng giết vài chục tên, vĩnh biệt thắng nhé, chẳng bao giờ quên, Tây Ninh. Tháng 5 năm 1968, tưởng nhớ đồng chí liên lạc xuất sắc của tôi, chú thích nhờ những dòng nhật ký của liệt sĩ Phạm Thiết Kế chúng tôi đã tìm được gia đình liệt sĩ Hà Văn Thắng trong nỗi xúc động nghẹn ngào của người mẹ kính yêu và những người thân của anh. Qua cuốn nhật ký này, gia đình mong muốn tìm được hài cốt của liệt sĩ Hà Văn Thắng, hy vọng nhận được nguồn tin quý giá để biến mong ước bình dị ấy thành hiện thực. Ngày 21 tháng 5 năm 1968, 
Có thể nói trận đánh này được chuẩn bị và tiến hành khá đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần, thì đùng một cái một chuyện không hay lại xảy ra, sắp đến giờ xuất phát thì cậu duyên mũi phó mũi một chẳng biết làm thế nào mà bộc phá nổ và hy sinh. Thiệt là những chuyện chẳng lành cho buổi xuất quân, giờ xuất phát đến rồi nên việc chôn cất mình giao lại cho bộ phận giải quyết thương binh tử sĩ và dân công. Còn đơn vị bắt đầu xuất phát, vừa ra khỏi vị trí được 15 phút thì hai trực thăng phản lực nghiêng nghiêng ngó ngó tìm kiếm. Nhưng rồi chúng cũng như những thằng mù trước sự ẩn nấp kín đáo của đơn vị. Một lúc vẫn không phát hiện được gì chúng kéo nhau chuồn thẳng về chốt. Đơn vị lại tiếp tục hành quân. Qua suối thì trời tối. Phía đông chốt Mỹ đã hiện ra dưới ánh điện khá sáng như một lớp sơn hào nhoáng phủ ngoài một cây gỗ tạp. Phía bên phải bốt cao xá thỉnh thoảng bắn vài chàng liên thanh vu vơ như con chó trong nhà ở chàng lớn vậy. Đêm tối như một cái áo ngụy trang khổng lồ che giấu bộ đội đặc công chúng mình. Các mũi theo kế hoạch đã hợp đồng tiến sâu vào vị trí chiếm lĩnh. Trận địa pháo mà mũi hai đảm nhiệm tiêu diệt đêm nay thỉnh thoảng lại bắn một phát cầm canh như để chấn an tinh thần đang lo sợ của chúng, như một con bệnh ho lao thỉnh thoảng lại khù khù vậy. Đơn vị đến nơi thì tổ cắt hàng rào mới bắt đầu tiến vào vị trí cắt, như vậy là tổ cắt rào đã không thực hiện đúng kế hoạch cắt rào trước khi đơn vị đến. Đấy là một khuyết điểm nhưng chúng mình thấy rằng bây giờ không phải là lúc thi hành kỷ luật mà trái lại cần phải động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc này đã hơn 21 giờ rồi, thiệt là nguy hiểm, mang đi ba chiếc kéo thì một cái gãy, một cái không cắt được ngay ở hàng rào thứ nhất, thế là toàn mũi chỉ còn trông vào chiếc kéo cuối cùng. Trong lòng mình cũng thấy lo lo, thế rồi hàng rào thứ nhất cũng được cắt xong, tổ cắt rào tiếp tục tiến lên cắt hàng rào thứ hai, sau đó tiến lên cắt hàng rào cuối cùng, nói chung tổ cắt rào đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Mình động viên toàn mũi, cửa chúng ta đã mở xong mà kẻ địch vẫn không hay biết gì cả. Chúng ta sẵn sàng xông lên. Mình dẫn toàn mũi thận trọng dùng động tác kỹ thuật tiến vào mở cửa như một mũi dao nhọn đang lách vào tim kẻ thù. Sắp đến giờ gờ rồi, mình trao đổi với cậu Lan cho tổ hỏa lực vào chiếm lĩnh vị trí, sau đó cho tổ thọc sâu bí mật tiếp cận mục tiêu. Chẳng biết cậu ta loay hoay thế nào mà quá giờ gờ 10 phút rồi mà vẫn chưa nổ súng. Cậu Lan bò ra gặp mình và mình trao đổi là hết thời gian chờ đợi thì cho nổ súng, cậu ta lại bò vào, đồng thời mình cho hai tổ còn lại tiến vào. Anh em đang bò vào gần ngang lô cốt thì lệnh phát hỏa bắt đầu, như một mệnh cận mình đứng thẳng dậy hô lớn, xông lên các đồng chí, súng ta đã nổ rồi, xông nhanh lên sáp vào nhà. Các tổ lao lên như những mũi tên, mình cũng hút theo. Tiếng B40, B41, thủ pháo, bộc phá nổ liên tiếp, lửa cháy rừng rực sáng cả một khu. Thằng Mỹ hoàn toàn bất lực không kịp trở tay, không một tiếng súng chống trả. Sau 10 phút chúng mới chống trả yếu ớt, vào đây mình gặp cậu Lan và Lục. Mình đánh một quả pháo thủ vào nhà và một quả vào một chiếc xe. Khi quay lại mình, Lan và Lục vào một nhà thấy giấy tờ ngổn ngang. Mình Lục tung chẳng biết là cái gì, cuối cùng mình lấy một chiếc cặp da trong có thư, một cuốn sổ lớn và một cuốn sổ nhỏ để trên bàn. Chẳng biết cậu Lục lôi đâu ra mấy hộp nước cam, bia, mình tu mấy ngụm. Chung quanh đạn vẫn nổ rền, pháo sáng của địch lơ lửng đầy trời, tiếng súng của ta nghe đã thưa. Cậu Lan nói với mình, thôi rút. Mình hỏi được bao nhiêu phút rồi, cậu ta bảo được 15 phút, mình bảo khoan tí nữa. Sau chừng vài phút thì nhận được lệnh rút ở chỉ huy sở dê. Mình bảo cậu lan bắn trả lời sau đó ba đứa mình lui ra, chẳng biết anh em đã ra hết chưa. Mà mình chẳng thấy bóng cậu nào cả, tụi mình phải vượt qua cái lô cốt mà lúc đầu anh em đã bắn phá. Một cái lô cốt bê tông cốt sắt, trong lô cốt tối om vắng lạnh nhưng theo bản tính con nhà lính, mình bảo cậu lục hãy bò lại tương cho nó một quả lựu đạn. Chúng mình đã tiến ngang lô cốt, mình đi gần nhất cách lô cốt chừng 5 mét, kế hoạch của mình chưa kịp thực hiện thì mình nghe trong lô cốt phát ra một tiếng, ho, gọn lòn, liền đó chân phải mình nghe tê và người mình ngã lộn một vòng, mình sờ thấy đầu gối máu chảy, mình vội co duỗi thử mấy cái, thấy cái ống chân dưới vẫn còn điều khiển được, trong lòng thấy mừng mừng, à, vẫn chưa can gì. Mình lấy cuộn băng cá nhân ra nằm băng lại vết thương, sau đó mình mới quan sát xung quanh. Té ra mình cách cái lô cốt ghê tẩm có vài chục bước. Phía trước mặt có một khóm tranh mọc sát hàng rào. Trên đầu pháo sáng bắn không ngớt soi rõ mọi vật, súng liên thanh nổ giòn tan, những viên đạn nổ đỏ lừ tung tóe loạn xạ, chín chiếc trực thăng vũ trang bắn điên dại ở ngoài cánh đồng, phải cho cái lô cốt này một quả lựu đạn bắt nó câm họng mới được. Mình thầm nhủ như vậy và mình bò quay lại phía lô cốt, tay phải nắm quả lựu đạn Trung Quốc đã rút chốt. Cũng lúc này ba chiếc xe dép chờ đầy lính chạy đến, chúng dừng lại chỗ lô cốt gọi điện ý ới rồi chẳng biết chúng là
để đảm bảo an toàn mình lấy tay bẻ gập nó xuống đất. Mọi công tác chuẩn bị xong mình nằm quan sát và tìm đường ra. Lúc này đã 3 giờ sáng ngày 22 tháng 5 rồi, mình bỏ lại quyền sổ nhỏ còn quyết định phải mang chiếc cặp ra về. Mình bò rất chậm ra hàng rào có khóm tranh. M79 từ trong lô cốt bắn ra nổ khắp quanh người, mình nằm dán người xuống đất. Bỗng lúc này mình nghĩ đến chuyện chết, nếu chúng một quả M79 bị thương nặng thì có thể nói rằng không còn hy vọng gì trở về nữa. Mình nhầm tính lại số vũ khí hiện còn, một khẩu súng ngắn với hai băng đạn 18 viên, một quả lựu đạn Trung Quốc. Ngân ấy cũng đủ để chiến đấu rồi, ta sẽ để quả lựu đạn dành riêng cho ta và sẽ bắt những thằng Mỹ ngu xuẩn phải đền tội. Mình thấy khoan khoái vì mọi việc đã được suy nghĩ và giải quyết xong. Một lát sau tiếng súng đã thưa thớt, mình bắt đầu chui qua hàng rào bùng nhùng ngay trước mắt kẻ thù, mình ra an toàn, pháo sáng vẫn lơ lửng trên trời không ngớt, xa hơn một ít mấy chiếc trực thăng bắn như điên. Như giải hỏng chặn đường rút của quân ta. Như thế là an toàn rồi mình nghĩ thầm trong bụng. Vết thương cũng bắt đầu đau. Mình lúc thì bò nghiêng, lúc thì trườn, lúc thì lom khom. Cứ bò từng đoạn lại nghỉ và lúc mình ra khỏi hàng rào cuối cùng cũng đã 4 giờ 30 rồi. Ra đến vị trí tập kết cuối cùng không thấy ai cả. Vết thương vẫn chảy máu. Mình nhặt một chiếc dù đèn buộc thêm vào vết thương rồi tiếp tục đi. Mình băng qua mấy đám đất cầy thật gian khổ. Mỗi bước đi là mỗi bước nhức nhối. Định ngồi lại nghỉ một lát nhưng mình đấu tranh tư tưởng ngay. Không, phải qua khỏi khu vực nguy hiểm này trước khi trời sáng. Nghĩ thế mình lại tiếp tục đi, dọc theo hàng đèn mình đi mãi, bỗng trước mặt mình một chiếc cổng hiện ra. Mình tự hỏi đây là đâu mà có chiếc cổng này. Nghĩ như vậy nhưng đôi chân mình vẫn cứ bước tới. Bỗng tiếng chuông từ chiếc cổng ấy vọng ra và tiếp theo là từng chàng liên thanh bắn ra chỗ mình, đạn bay chi chít quanh người, đạn cắm xoẹn xoẹt trước mặt. Thôi chết rồi. Lại vào cổng gác chúng nó, mình vội nằm xuống rồi lợi dụng địa hình đó đi vòng sang trái nhưng lại đụng hàng rào, mình đành phải quay trở lại đi về hướng Tây Bắc, vượt qua hai con lộ thì trời hửng sáng, chiếc cặp da vẫn ôm bên nách, mình khó nhọc bước từng bước nặng nề. Về đến gần vị trí quân y thì gặp cậu Nguyên, chính trị viên phó đi mũi ba và Nguyên. Dìu mình về, qua suối được một nửa thì gặp anh tập chính trị viên dê, anh ta cõng mình sang. Mình lại tiếp tục đi về. Gần đến cứ xá Hảo Đức thì được dân công khiêng về. Ngày 22 tháng 5 năm 1968. Hôm nay không nghe pháo mà cũng thấy máy bay. Nằm trên chiếc võng do bốn dân công, hai nam hai nữ. Khiêng mình tuy chỉ đi có một đoạn chừng hai tiếng thôi nhưng tình cảm của họ đối với mình thật cảm động. Đường rừng quanh co chật hẹp nhưng họ đã thận trọng từng bước để không va phải. Lúc trời nắng thì nhường tất cả khăn để che cho mình. Tất cả những điều đó đã làm cho mình vô cùng xúc động ấm áp. Đến bến sông thì mình được chuyển xuống ghe máy và tạm chia tay họ. Nằm trong ghe máy lúc tỉnh lúc mê chẳng biết chạy qua những đâu, mình chỉ biết đến khi khiêng mình vào viện K77 thì trời đã tối. Họ đặt mình lên bàn mổ, một bác sĩ đứng tuổi xem vết thương của mình rồi bảo các y tá đang đứng quanh ông ta hãy rửa vết thương này rồi băng lại, vết thương này để làm sau. Cả bệnh viện xôn xao hẳn lên, các đồng chí phục vụ chạy đi chạy lại lăng xăng vì cùng với mình còn có ba thương binh nữa cũng cùng đánh ở chàng lớn. Đồng chí bác sĩ trực tiếp rửa và băng vết thương cho mình rồi sau đó họ khi mình xuống một cái lán và đặt mình nằm ở đấy. Vết thương sưng lên đau và nhức, mình nằm bẹp ở cái lán này chứ chẳng đi đâu được một bước. Đêm tối đã trở lại yên tĩnh, mình nằm giữa rừng đất Khmer này mà tâm trí đi khắp mọi nơi. Mình nghĩ đến cuộc chiến khốc liệt vừa qua, sao lúc đó mình không chọi cho cái lô cốt quái ác ấy một quả lựu đạn mà để nó bắn mình bị thương. Ồ nói thế mà cũng may chứ lúc đó mà tụi nó ra thì chắc mình đã quyết tử rồi. Thật buồn cười, cái phút thiêng liêng ấy, cái phút mà trong tay mình cầm quả lựu đạn đã rút chốt ấy, mình lại nghĩ đến Dung và Hồng Sơn thương yêu chắc giờ này vẫn đang ngon giấc. Sau này thống nhất khi mọi người nô nước đón người thân thì Dung sẽ đau đớn đến chừng nào khi cầm trên tay tờ giấy báo tử người chồng mà Dung hết lòng thương yêu, còn Hồng Sơn sẽ không bao giờ được thấy mặt ba kính yêu, người đã đem lại cho Hồng Sơn nhiều niềm tự hào. Mình sẽ vĩnh biệt Dung và Hồng Sơn ở đây ư, thế rồi mọi việc trôi qua và mình vẫn sống. Mình lại nghĩ đến những người bạn chiến đấu từng gối đất nằm xương, cùng chia ngọt xẻ bùi, giờ đây ai còn ai mất, nhất là cậu Lan và Lục cùng chạy ra với mình mà sao không thấy về. Mình thấy thương những cán bộ chiến sĩ dưới quyền mình đã sẵn sàng đáp lời hô của mình lao lên diệt địch. Vết thương nhức quá kéo mình trở lại thực tế, chỉ một viên đạn thôi nhưng nó đã chui vào chỗ ác hiểm xuyên qua xương bánh chè và nằm lại trong đó. Rồi sẽ sao đây, mổ trăng, mổ rồi liệu cái chân có đi được không hay nó sẽ cứng đờ ra. Mà không mổ để viên đạn trong đó thì có đi nổi không? Có phải tháo
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra rồi mình trả lời lấy. Nếu lành mà đi được bình thường thì ta trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Mà nếu có phải tháo khớp đi nữa thì cũng có gì phải buồn. Ta tự hào vì ta đã đóng góp một phần xương máu của mình cùng đồng bào miền Nam trong sự nghiệp vinh quang chống Mỹ cứu nước. Dung và Hồng Sơn thương yêu. Đừng buồn em và con nhé. Trong cuộc đấu tranh sinh tử với đế quốc Mỹ thì chuyện mất còn là lẽ dĩ nhiên. Anh có mất đi một chân nhưng tổ quốc ta sẽ mãi mãi độc lập tự do. Con của chúng ta sẽ mãi mãi tươi vui hạnh phúc. Hãy vui lên em nhé. Hãy ngẩng cao đầu mà tự hào với mọi người là em có một người chồng kiên cường, dũng cảm, trung thực và thủy chung em nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.